ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த பதிவில் பிளாக் ஹோல் வார்ம் ஹோல் ஒயிட் ஹோல் அப்படின்னா என்னென்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது சயின்டிஃபிக் உலகத்தில் ரொம்பவே மிஸ்டீரியஸ் மர்மங்கள் நிறைஞ்ச ஒரு விஷயமாக இருக்குது இது நாள் வரைக்குமே ரொம்ப அதிகமான மர்மங்கள் நிறைஞ்சது பிளாக் ஹோல் இந்த பிளாக் ஹோலில் இருக்கும்போது வார்ம் ஹோல்னால் என்ன ஒயிட் ஹோல்னா என்ன அப்படிங்கிறத இந்த பதிவில் முழுசாக பார்த்துடலாம் இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நம்ம டைமென்ஷன்னா என்ன டைம்னா என்ன கிராவிட்டினா என்ன அப்படின்னு நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கணும் இந்த டைமென்ஷன் டைம் கிராவிட்டி இது மூணுக்குமே இருக்கிற கனெக்ஷனும் பிளாக் ஹோலுக்கு இருக்கிற கனெக்ஷனும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எப்பயுமே ஒரு பிளாக் ஹோல் வார்ம் ஹோல் ஒயிட் ஹோல் இருக்குன்னா இதை வந்து பிளாக் ஹோலுங்கிறது நம்ம யூனிவர்ஸில் க்ரியேட் ஆகிறதா வச்சுக்கலாம் ஒரு இமேஜின் பண்ணிக்கிங்க இந்த பிளாக் ஹோலுங்கிறது நம்ம இடத்துல க்ரியேட் ஆகிறதா வச்சுக்கலாம் இன்னொன்று ஒயிட் ஹோல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது இன்னொரு இடத்துல வேறு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல க்ரியேட் ஆகிறதா வச்சுக்கலாம் இது ரெண்டையும் இணைக்கிற ஒரு பாலம் தான் வார்ம் ஹோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ புரிஞ்சுருக்கும் பிளாக் ஹோல்னால் என்ன வார்ம் ஹோல்னால் என்ன ஒயிட் ஹோல்னால் என்னன்ட்டு ஸோ இந்த விஷயத்தில் டைமென்ஷனுக்கு என்ன வேலை இங்கே அதே மாதிரி டைமுக்கு என்ன வேலை கிராவிட்டிக்கு என்ன வேலைன்னு தெளிவாக பார்த்துடலாம் இதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது பிளாக் ஹோலாக இருந்தாலும் சரி ஒயிட் ஹோலாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டுக்குமே ஈவெண்ட் ஹாரிசான் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஈவெண்ட் ஹாரிசான் அப்படிங்கிறது விளிம்பை தான் நாம் ஈவெண்ட் ஹாரிசான்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் ஒரு டீ குடிக்கிற கப் இருக்குது அந்த கப்பில் ஒரு விளிம்பு இருக்குது அந்த விளிம்புக்கு கீழே தானே அந்த விளிம்புக்கு சுற்றியும் தான் நமக்கு பள்ளம் இருக்கும் அந்த பள்ளம் மாதிரி தான் அந்த விளிம்பு தான் ஈவெண்ட் ஹாரிசான்னு சொல்லுவோம் அந்த பிளாக் ஹோல் இருக்க விளிம்புக்கு உள்ளே நம்ம போயிட்டோம் அந்த சுற்று வட்டத்தை தாண்டி அந்த பிளாக் ஹோலுக்கு உள்ளே போயிட்டோம் அப்படின்னா கிராவிட்டி வந்து நம்ம எப்பயுமே ஃபுல்லாக உள்ளே எழுத்துக்கிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி டைம் வந்து அங்கே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி டைமென்ஷனுங்கிறது குறைஞ்சி போயிடும் டைமென்ஷனில் நம்ம உலகத்தில் மூணு டைமென்ஷன் இருக்குது மொத்தம் ஒன்று ஒன் டைமென்ஷன் ரெண்டாவது டூ டைமென்ஷன் மூணாவது த்ரீ டைமென்ஷன் இதை வந்து டைமென்ஷனை தமிழில் பரிமாணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பரிமாணம் அப்படின்னா ஒரு அளவுகோல் அதாவது நம்ம ஒரு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் இல்லை ஒரு அடி ரெண்டு அடினு அளக்கிறோம் அதுக்கு பேரு பரிமாணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பரிமாணம் இருக்கு அதுக்கு பேரு ஜீரோ டைமென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஜீரோ டைமென்ஷன் நம்ம கண்ணாலையும் பார்க்க முடியாது அது அளக்கவும் முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேரு ஜீரோ டைமென்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி ஒரு குச்சை எடுத்துக்கிறோம் அந்த குச்சை அளந்து பார்க்கிறோம் ஒரு அடி இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு பேரு சிங்கிள் டைமென்ஷன் ஒரு டைமென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரே ஒரு பரிமாணம் தான் அதுக்கு இருக்கு அதே மாதிரி இன்னொரு ஏ ஃபோர் ஷீட்டோ இல்ல நீங்க டெய்லி படிக்கிற நியூஸ் பேப்பர் கூட எடுத்துக்கோங்க அது ரெண்டு பக்கமும் அளந்து பாருங்க அது ரெண்டு பக்கமும் அளந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைமென்ஷன் கிடைக்கும் அதுக்கு பேரு ரெண்டு டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் முதல்ல பார்த்த குச்சிங்கிறது ஒரு டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டாவது பார்த்த பேப்பர்ங்கிறது ரெண்டு டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் அதே மாதிரி மூணாவதாக பார்க்க போகிற த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் மூணு பரிமாணம் கொண்ட ஆப்ஜெக்ட்க்கு மூணு லென்த் இருக்கும் ஒன்று ஹைட்டுன்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று லென்த்துன்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வித்துன்னு சொல்லுவோம் அகலம் நீளம் உயரம் இந்த மாதிரி இருக்கிற எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி நம்ம மேக்ஸிமம் உலகத்தில் பார்த்துட்டு இருக்க ஆப்ஜெக்டில் மூணு டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் தான் அதிகமாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த பரிமாணங்களுக்கும் பிளாக் ஹோலுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னா இந்த பிளாக் ஹோல் உருவாகிறதே இந்த மூணு டைமென்ஷனில் இருக்கு இல்லையா முப்பரிமாண பொருள் வந்து பரிமாணமே இல்லாமல் ஜீரோ டைமென்ஷன் அதாவது ஒரு புள்ளியாக மாறுதில்ல அந்த புள்ளியாக மாறினதுக்கு அப்புறம் வெடித்து செதறும் போது ஃபார்ம் ஆகிறது தான் பிளாக் ஹோல் ஸோ இப்போது இந்த பிளாக் ஹோல் எப்படி உருவாகுதுன்னு நமக்கு எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும் அதாவது வெளியே நம்ம மூணு டைமென்ஷன் கொண்ட முப்பரிமாணம் கொண்ட ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு அழுத்தம் கொடுக்குறோம் அப்படி அழுத்தம் கொடுக்கும்போது அது பரிமாணமே இல்லாத ஒரு ஆப்ஜெக்டாக மாறுது அப்படி மாறினதுக்கு அப்புறம் வெடித்து செதறும் போது நமக்கு கிடைக்க போகிற அந்த கடைசி பொருள் தான் பிளாக் ஹோல்னு சொல்லுவோம் இந்த பிளாக் ஹோல் இப்போ உருவானது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த பிளாக் ஹோலுக்கும் டைமுக்கும் என்ன ஒரு கனெக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இந்த பிளாக் ஹோலுக்குள்ளே நம்ம விழ ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அந்த இடத்துல டைம் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக மூவ் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா கிராவிட்டி பற்றி பார்க்கும்போது இது முழுசாகவே தெரிய வரும் ஏன் இந்த டைம் வந்து குறையுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கிராவிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு ஈர்ப்பு விசைன்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் ஒரு கிணறு இருக்குது வட்ட வடிவ ஒரு கிணறு இருக்குது அந்த வட்ட வடிவ கிணத்துக்கிட்ட நீங்கள் போய் நின்னாலே உங்களுக்கு ஒரு ஃபியர் வரும் நம்ம எங்கே உள்ளே விழுந்துருவோமோ அப்படின்ட
ட்ராவல் ஆகும் அதாவது ஒரு செகண்டுக்கு வந்து ஒன்பது புள்ளி எட்டு கிலோமீட்டர் நம்மளை உள்ளே இழுத்துக்கிட்டு இருக்கும் கிணத்துக்குள்ளே விழ ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி அந்த பிளாக் ஹோல்குள்ளே விழ ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா திட்டத்திட்ட மூணு லட்சம் கிலோமீட்டருக்கு மேலே அதிகமான ஸ்பீடில் நம்மளை உள்ளே இழுக்க ஆரம்பிக்கும் அது எங்கே போய் முடியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்குலாரிட்டி அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறாங்க அந்த சிங்குலாரிட்டி இன்ஃபைனைட்டாக போயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த சிங்குலாரிட்டி என்ன ஆகுதுன்னா இன்னொரு சிங்குலாரிட்டியோட போய் ஜாயின் ஆகும் போது ஒரு வார்ம் ஹோல் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த வார்ம் ஹோல் தான் அடுத்த பக்கம் இருக்கிற ஒயிட் ஹோலாக கிரியேட் ஆகுது அதாவது இங்கிருந்து போகிற மெட்டீரியல் ட்ராவல் ஆகி வார்ம் ஹோல் வழியாக போய் ஒயிட் ஹோல் வழியாக வெளியே போயிடும் இன்னொரு யூனிவர்ஸ் டச் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம கான்செப்ட் படி இங்கே ஒரு பிளாக் ஹோல் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு கிலோமீட்டர் தாண்டி இன்னொரு பிளாக் ஹோல் கிரியேட் ஆகிருக்கு இப்போ என்ன ஆகும்னா ரெண்டு பிளாக் ஹோலும் மீட் பண்ணுற இடம் வார்ம் ஹோலாக ஃபார்ம் ஆகிடும் அந்த இடத்துல சப்போஸ் நான் இங்கேருந்து ஒரு பொருள் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னா இந்த பிளாக் ஹோலில் இருக்க விசை வந்து அதிகமாக இருக்குது அந்த சைடில் இருக்க பிளாக் ஹோலில் விசை வந்து கம்மியாக இருக்குன்னா என்ன பண்ணுன்னா இங்கே இருக்கிற பிளாக் ஹோலில் இருக்கிற விசை ஃபுல்லாக உள்ளே இழுத்து அந்த பக்கம் வெளியே தள்ள ஆரம்பிச்சிடும் உடனே அது என்ன ஆகும் அது ஆப்போசிட்டாக ரியாக்ட் ஆகி அது ஒயிட் ஹோலாக மாற ஆரம்பிச்சிடும் இந்த கான்செப்டை வச்சு தான் நம்ம ஈஸியாக ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போக முடியுமா அப்படின்னு ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த கிராவிட்டிக்கும் டைமுக்கும் பிளாக் ஹோலில் என்ன ஒரு கனெக்ஷன் வருதுன்னு பாருங்கள் அதாவது நம்ம லைட்டை விட அதிகமான ஸ்பீட் லைட்டோட ஸ்பீட் மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட் அந்த டைமில் நம்ம ஒரு இடத்த கடந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் டைம் ட்ராவல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படின்னா நம்ம மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் பெர் செகண்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணும்போது நம்மளோட லைட்டும் அந்த செகண்டும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கும் சப்போஸ் நான் அந்த மூணு லட்சம் கிலோமீட்டரையும் தாண்டி சப்போஸ் ரெண்டு லைட் ஸ்பீடில் போகிறேன் ஆறு லட்சம் கிலோமீட்டர் பெர் செகண்டில் போகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும் அந்த டைம் நமக்கு இங்கே இருக்கிற டைம் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி குறைய ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு டைம் ட்ராவல் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஓரளவுக்கு இந்த பிளாக் ஹோல் வார்ம் ஹோல் ஒயிட் ஹோல்னால் என்னென்னு ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்கும் இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டெல்லார் அப்படிங்கிற ஒரு மூவி கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க கிராவிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு மூவி கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அதெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சயின்டிஃபிக்காக என்ன ஒரு ரிசர்ச் போயிட்டுருக்கு நம்மளால் டைம் ட்ராவல் பண்ண முடியுமா நம்ம கடந்த காலத்துக்கும் வரப்போகிற காலத்துக்கும் போக முடியுமா அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இன்னும் நிறையா சயின்டிஃபிக்காக ரிசர்ச் பண்ணலாம் இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கிங்க மறக்காமல் உங்களுக்கு தேவையான கேள்விகள் எல்லாத்தையுமே கமெண்ட்டாக எழுதுங்க அதுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்